ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ദിശ മലയാളി യൂട്യൂബ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള സ്പെഷ്യൽ വറുത്തരച്ച തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പ്ലസ് എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീൻ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെയാണല്ലോ നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ മാറിക്കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഞാനിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് അല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വറ്റി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് വഴറ്റി വഴറ്റി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉലുവ പൊടിയാണ് അതൊരു രണ്ട് നുള്ളു മതി കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് നുള്ളു ഉലുവ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം മുളക് പൊടി അത് എരിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരി വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് കടുകും ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇങ്ങനെ ചതുരത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിരിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേഗാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ചൂടാക്കിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പുണ്ടല്ലോ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്
പരമാവധി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപു ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്യുവർ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാസ്ട്ര ഓയിലാണ് അപ്പോൾ കാസ്ട്ര ഓയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ കാസ്ട്ര ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ നാച്ചുറൽ കാസ്ട്ര ഓയിലാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് നന്നായിട്ട് മുടി വളരും മുടി കൊഴിച്ചിൽ നന്നായിട്ട് കം കൺട്രോൾ ആവും അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് മാസമായി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുടി വളരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കാസ്ട്ര ഓയിൽ അപ്പം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വന്നിട്ട് കാസ്ട്ര ഓയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ മറ്റേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം ജിയുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ കാപ്സ്യൂൾ അത് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് റോസ്മേരി എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് ഇത് സിയാൽ നാച്ചുറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് മുടി നന്നായിട്ട് വളരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എല്ലാ മുടിക്കും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ് കാസ്ട്ര ഓയിൽ മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ റോസ്മേരി എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ അത്രയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാനപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നാല് തവണയും ഈ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കും എന്നിട്ട് സ്കാൽപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി രണ്ട് തവണ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് സ്കാൽപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മുടി വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കാൽപ്പിലാണ് അല്ലാതെ താഴെ മുടിയിലേക്കല്ല അപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിന് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂട്ടിലല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലാണ് ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒണിയൻ ഫേസ് ഒണിയൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഹെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് താരൻ മാറ്റാനും മുടി കുഴിച്ചിൽ മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ചോദിച്ചു മുടിയിൽ ഒണിയൻ ജ്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ ഒണിയൻ ജ്യൂസ് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിലേ പ്രയോജനം ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ മുടി വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംഗതികൾ ചെയ്താലും സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി മുടിയുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മുടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറിക്കിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ട് ഓയിൽ വരി മുടിയിൽ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം മുടിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്കാൽപ്
അപ്പം നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും കെമിക്കൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും അത് കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ ഹോമയുടെ ഷാംപൂൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പയറും പയർ കുതിർത്തതും കഞ്ഞിവെള്ളവും രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് അത് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് മുടി ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടിപ്പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല നമ്മൾ ചില കെമിക്കൽ ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുടി ഇങ്ങനെ മുടിയുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മുടി ഇങ്ങനെ ഊരി ഊരി പോകും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മുടി അങ്ങനെ ഊരി പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹോമെയ്ഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അധികം മുടിയൊന്നും പോകത്തില്ല മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം കിട്ടും എന്നാട്ട് മുടിയിലെ ഓയിൽ പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈൽഡ് ഷാംപൂ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യും ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് തലയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ഓയിലാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുടിയിൽ വെള്ളം നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൗവൽ പിടിച്ചെടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഞാനിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിയിൽ ചെടക്കെല്ലാം മാറ്റും അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ചെടക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ പോയി കാണാം ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെന്താ ആ എന്നിട്ട് ചെടക്കെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഹെയർ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വിടുക ഒരു പകുതി ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഷാംപൂ ഒക്കെ ഇട്ടേല്ലേ അപ്പോൾ പകുതി ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഓയിൽ പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അലോവേര എൻറിച്ച് കോക്കനട്ട് ഹെയർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുടിയിലൊക്കെ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ മുടി ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹെയർ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങണ്ട ഒരു പകുതിയോളം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹെയറിലേക്ക് ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതെങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിൽ വാരി തേച്ചതുപോലെ ഒന്നും തോന്നത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിറം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സിറം ഒക്കെ മേടിച്ച് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് അത്ര നല്ലതല്ല മുടിക്ക് അത് കേടല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകാതെയും പൊട്ടിപ്പോകാതെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകാതെ ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇപ്പം മുടി പകുതിയോളം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ ഈ ഹെയറിൻ്റെ ഈ തുമ്പത്തും ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുടിയുടെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റൻസും ഒന്നും വരാതെ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പൊട്ടിപ്പോകാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഷാംപൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്
സ്കാൽപ്പിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ താറിനൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിൽ മുടിക്കായ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടിക്കായ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം മുടിയും സ്കാൽപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാതെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഉണക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് ഹെയർ ഫോൾ കൂടാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് എപ്പോഴും സ്കാൽപ്പും നിങ്ങളുടെ ഹെയറും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാൽപ്പിലെയും മുടിയിലെയൊക്കെ ജലാംശം മൊത്തവും മാറ്റുക ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക അപ്പം മുടി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ ഹെയർ സിറമോ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറ്റുക സ്കാൽപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അധികം അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആകത്തില്ല നല്ലൊരു ഹൈഡ്രേഷൻ സ്കാൽപ്പിന് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഷാംപൂ ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂ ആയാലും ശരി മുടി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിയിലൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല മുടി പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ടീത്തിന് അകലമുള്ള അറ്റമുരിൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ഹെയർ കോംബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ചീകി ചെടക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം കെട്ടിവയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കെട്ട് മാറ്റുന്നത് മുടിയിൽ ആ കെട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ചീകി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കാണാത്തവർ കാണണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ